ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ അധികം ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാഹു ബിങ് പോലെയുള്ള മറ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തായിട്ടുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സർഫസ് വെബ് രണ്ട് ഡീപ് വെബ് മൂന്ന് ഡാർക്ക് വെബ് സർഫസ് വെബ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം സർഫസ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് സർഫസ് വെബ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സർഫസ് വെബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സർഫസ് വെബിൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഡീപ് വെബ് ഉണ്ട് ഡീപ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഡീപ് വെബ് സർഫസ് വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ സർഫസ് വെബ് ഉള്ളൂ ബാക്കി മൊത്തം ഡീപ് വെബും ഡാർക്ക് വെബുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഈ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആർക്കും അത്ര പിടിയുണ്ടായിരിക്കില്ല ഡീപ് വെബ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഡീപ് വെബിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ ഡീപ് വെബിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജുകൾ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രോപ്ബോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ സേവ് ആകുന്നത് ഡീപ് വെബിലാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഡീപ് വെബിലാണ് സേവ് ആകുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡേറ്റാബേസ് മൊത്തം ഡീപ് വെബിലാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് ഡീപ് വെബിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇൻഫർമേഷനുകൾ വലിയ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഡേറ്റാബേസ് എല്ലാം തന്നെ ഡീപ് വെബിലാണ് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീപ് വെബിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ഡീപ് വെബിൽ നിന്നും ആ ഇൻഫർമേഷനുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ സെക്യൂർ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകളായിരിക്കും ഒരു ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീപ് വെബിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷനുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിളിൽ മറ്റൊരാളെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ പാസ്വേഡിലൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത്
ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയും ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരം ഡോളർ തൊട്ടാണ് ഡാർക്ക് വെബിൽ ഇതേപോലെ ഐ ഡികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള റേറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ബിറ്റ്കോയിന്റെ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് ബിറ്റ്കോയിനിലൂടെ പണം സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡാർക്ക് വെബിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും ബിറ്റ്കോയിന്റെ ത്രൂ ആണ് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിൽ ക്രിമിനൽസ് മാത്രമല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളും ഡാർക്ക് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റിൽ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങളും നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ ആത്മാവിനെ വിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ വിൽക്കുന്നത് ഇത് ഡാർക്ക് വെബില് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ആളുകളുമുണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഡാർക്ക് വെബില് ആത്മാവിനെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ആളുകളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രഗ്സ് ഇടപാടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിലൂടെയാണ് അതേപോലെ ആയുധം ഇടപാടുകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എത്തി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി സമൂഹത്തിന് ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കാരണം ഡാർക്ക് വെബിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെയില്ല എല്ലാം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ ഒന്ന് എത്തിപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ ക്ലിക്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡാർക്ക് വെബിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് സർഫസ് വെബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെ പടന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചും ഡീപ് വെബിനെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കും ഞാൻ ഒരു ആയിരം ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല ഇൻഫർമേഷനുകൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇനിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടണും വീഡിയോയുടെ താഴെ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി